ক্লাস টেনের ছাত্রীরা আজকে পথের দাবি গুদ্যাংশের আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস আজকে ক্লাসের শুরুতেই আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পথের দাবি সৃষ্টি কথা কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না যে পথের দাবি প্রকাশিত হয় তার অনিচ্ছাতেই জন্ম হয় পথের দাবি বঙ্গবাণী পত্রিকার মালিক যিনি তিনি কাগজে ছাপার জন্য নতুন লেখার সন্ধানে এসেছিলেন শরৎচন্দ্রের কাছে কিন্তু লেখা লেখা নতুন কিছু নেই এই বলে লেখক তাকে বিদায় জানান কিন্তু নাচরবান্দা মালিকের চোখ তখন পড়ছে পাণ্ডুলিপি হিসেবে রাখা পথের দাবির ওপর তা তিনি সেটা শরৎচন্দ্রের কাছে প্রকাশ করার জন্য দিতে বলেন কিন্তু লেখক প্রকাশ করতে দিতে চাননি তার কিছু আপত্তি থাকা সত্ত্বেও উনিশশো সালের তেসরা মার্চ বঙ্গবাণী পত্রিকায় পথের দাবি উপন্যাসটি প্রকাশিত হলো এটা তো গেল পথের দাবির সৃষ্টি কথা এবারে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই যে পথের দাবি উপন্যাস যেটা যার অংশটুকু তোমরা পড়বে তার বিষয়বস্তু কি কি আছে তাতে উপন্যাসের এক জায়গায় একজন চরিত্রের কথা বলেছে আমরা সবাই পথিক মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবি অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙে চুরে চলব এই হলো পথের দাবির মূল মন্ত্র এইটাই পথের দাবির মূল কথা অর্থাৎ সাদা চামড়া না হওয়ার অপরাধে যখন কাউকে বেঞ্চে বসতে দেওয়া হয় না কিংবা আইনের কাছে যখন যে পীড়ন করেছে যে অত্যাচারী সে শুধু সাদা চামড়া বলেই ছাড় পেয়ে যায় শাস্তি পায় যে অত্যাচারিত হচ্ছে সেই তখন বোঝা যায় যে স্বাধীনতা কি ভীষণ রকমের অবহেলিত হচ্ছে সেখানে তাহলে আমাদের সেখানে সব থেকে আগে দরকার চরমভাবে দরকার স্বাধীনতা স্বাধীনতা মানে তো শুধু আমরা দুবেলা ভরপেট খেতে পাবো সেটা নয় স্বাধীনতার ব্যাপ্তিটা বিশালতাটা আরও অনেক বেশি বিস্তৃত শরৎচন্দ্রের সময়টাই ছিল ব্রিটিশ শাসিত পরাধীনতার শিকল ভেঙে এক নতুন জাগ্রত সমাজ তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি তারই প্রতিচ্ছবি কিন্তু আমরা পথের দাবিতে পাই সভ্যসাথী চরিত্র যা পথের দাবির মূল চরিত্র সেই চরিত্রটি তারই চিত্র বহন করে সব কিছুকে ভেঙে চুড়ে নতুন স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয় ফুটে ওঠে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে সমাজের এতদিনের যে চলে আসছে যে বিষয়টা পুরনো শেকল এসব ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে এতে কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি তিনি মনে করতেন আঘাতে আঘাতে সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে আগামীর জন্য এই হচ্ছে পথের দাবি বিষয়বস্তু উপন্যাসের চরিত্র এবং ঘটনাবলী এই স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষ হয়ে মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে বুঝিয়ে দেওয়া ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া এটাই হচ্ছে পথের দাবি উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু এবারে পথের দাবি উপন্যাসের যে অংশটুকু তোমরা পড়বে তাতে যে কটা চরিত্রের উল্লেখ আছে সেই চরিত্রগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদের একটু ধারণা অল্প করে খুব সামান্য করে দিয়ে দেব যাতে তোমরা পড়ার সময় এই চরিত্রগুলোকে বেশি করে ভালো করে একটু বুঝতে পারো প্রথমেই আমি বলবো গল্পের যে মূল চরিত্র হিসেবে তোমরা এখানে যাকে পাবে অপূর্ব হালদার সে কিন্তু আসলে উপন্যাসের মূল চরিত্র নয় অপূর্ব হালদারকে দিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও পরবর্তীকালে উপন্যাসের মূল ক্যারেক্টার হয়ে উঠেছে সব্যসাচী বা যাকে আমরা পুরো উপন্যাসের ডাক্তার হিসেবে পাব এই যে সব্যসাচী এ কিন্তু এটাই আমাদের আলোচনার প্রথম 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 চরিত্র এই উপন্যাসের বিপ্লবের নায়ক হিসেবে আমরা এই সব্যসাচীকে পাচ্ছি এ কিন্তু বিপ্লবী এবং এর সম্পর্কে উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় যা তথ্য দেওয়া আছে খুব আশ্চর্যজনক অর্থাৎ কখনো হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে এ ছদ্মবেশ ধারণে যেমন পটু এ তেমনি শিক্ষিত ডাক্তারি পাশ করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা বহু রকমের ভাষা এ বলতে পারে বলতে সক্ষম নির্ভীক মানুষ বলতে যা বোঝায় সব্যসাচী তাই মানুষের জন্য কিছু করা মানুষের জন্য সমবেদনা এর মধ্যে রয়েছে এই চরিত্রটির মধ্যে 
এবং ঠিক এর বিপরীত প্রান্তে আমরা দেখছি অপূর্ব চরিত্র অপূর্ব একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থান কিন্তু স্বাধীনতার জন্য এই যে আক্রাশি একটা সময় স্বাধীনতার লড়াইয়ের যে একটা বিক্ষুব্ধ সময় সাধারণ মানুষের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ হয় পরাধীনতা যেন এদের অস্থি মজ্জায় হারে হারে প্রবেশ করেছে এমনভাবে পরাধীনতা ঢুকে গেছে যে তাদের আর স্বাধীনতা পরাধীনতা নিয়ে কিছু বোধই হয় না কখনো কখনো হয়তো খারাপ লাগে কিন্তু এত কঠিন বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষ আর মাথা ঘামাতে চায় না ঠিক অপূর্ব এখানে তাই এই উপন্যাসেও তাই তাই আমাদের পাঠ্যাংশে সব্যসাচী ধরা পড়েনি বলে আমরা এক জায়গায় দেখব অপূর্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের স্বার্থে চাকরি বাঁচাতে দলের বাকিদের সাথে বেইমানি করতেও এর কিন্তু বাঁধেনি অপূর্ব বেইমানি করেছে এমন দেখা গেছে পথের দাবিতে এই অপূর্ব আসলে কে অপূর্ব একজন হিন্দু অতিরিক্ত আচার নিষ্ঠ অর্থাৎ গোঁড়া যাকে বলে গোঁড়া প্রচণ্ড গোঁড়া রকমের একজন ব্যক্তি যে আচার বিচার অস্পৃশ্যতা এই সমস্তগুলিতে বিশ্বাস করে ছোঁয়া ছুঁই খাওয়া দাওয়া এইসব বিষয় ভীষণ রকম বিশ্বাসী যদিও সে লেখাপড়ায় এমএসসি পাস করেছে তার বাড়িতে তার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা কিন্তু এত নিয়ম মানতেন না যে কারণে তার মা অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন বাবা মারা যাওয়ার পর অপূর্ব দেখেছে যে তার দাদারাও বাবার মতো একেবারেই এসব আচার বিচার মেনে চলেননি বলে মা খুব কষ্ট পান তাই অপূর্ব একান্তভাবে মায়ের অনুগত এমএসসি পাশ করার পর সে বোথা কোম্পানিতে রেঙ্গুনে অবস্থিত বোথা কোম্পানিতে একটি চাকরি পায় সেই চাকরি নিয়ে সে রেঙ্গুনে চলে আসে এই রেঙ্গুনে আসার পর পর থেকে যে ঘটনাগুলি হচ্ছে সেটাই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু এবং অপূর্বকে আমরা আপাদমস্তক ভীতু হিসেবে ভয়ে ভীত এবং ইমোশনাল সবচেয়ে বড় কথা ভীষণ ইমোশনাল এবং সেন্টিমেন্টাল একজন মানুষ হিসেবে উপন্যাসের মধ্যে পাই তাহলে আমরা দুটো চরিত্র বিষয় জানলাম সব্যসাচী এবং অপূর্ব এছাড়া গল্পের মধ্যে রয়েছে মেরি ভারতী জোসেফ বলে একটি মেয়ে যার নাম হয়তো তোমাদের পাঠ্যাংশের মধ্যে নেই কিন্তু যে মেয়েটি সম্পর্কে আমরা জানব গল্প পড়তে পড়তে সেই মেয়েটি আসলে তার নাম মেরি ভারতী জোসেফ যার জন্মসূত্রে পাওয়া নাম ছিল ভারতী ভট্টাচার্য কিন্তু তার বাবা ধর্ম পরিবর্তন করেন এবং সে তার মায়ের পুনর্বিবাহ সূত্র ধরে এই নামটা পেয়েছে মেরি ভারতী জোসেফ এই ভট্টাচার্য পদক পদবিটা সে পরিত্যাগ করেছে এর সঙ্গে কিন্তু অপূর্বর একটা প্রথমে সংঘর্ষ এবং পরবর্তীকালে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এটা গল্পের বিষয়বস্তুতে রয়েছে এছাড়া তোমাদের গল্পের মধ্যে তোমরা পাবে নিমাইবাবু এবং জগদীশবাবু এই দুই পুলিশ কর্মী চরিত্রকে এই দুই পুলিশ কর্মী চরিত্র মধ্যে নিমাইবাবু অপূর্বর পূর্ব পরিচিত সেটা অপূর্ব এখানে গল্পের মধ্যেই যথেষ্ট ব্যাখ্যা করবে এবং নিমাইবাবু কর্তব্যপরায়ণ একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে তাকে আমরা পাব এছাড়া আরেকটি চরিত্র রয়েছে রামদাস তালওয়ারকার রামদাস তালওয়ারকার চরিত্রটি কে আমরা দেখতে পাব অপূর্ব সহকর্মী হিসেবে রেঙ্গুনের অফিসের সহকর্মী হিসেবে এবং এই রামদাস তালওয়ারকার চরিত্রটি পথের দাবি উপন্যাসে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে সে অত্যন্ত সাহসী একজন মানুষ এবং সেও পথের দাবির যে সংগঠন যে বিপ্লবী সংগঠন তার সদস্য ছিল এই রমদাস তলওয়ারকার অপূর্ব শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সে নিজের ভালো মন্দ না ভেবেই দেশের জন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে চায় একে আমরা এইরকম চরিত্র হিসেবে দেখব আরেকটি চরিত্র রয়েছে তোমাদের পাঠ্যাংশের মধ্যে সেটা হচ্ছে তেওয়ারি তেওয়ারি অপূর্ব চাকর হিসেবে রেঙ্গুনে এসেছে তার মা তাকে যাতে অপূর্বর কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য তাকে পাঠিয়েছেন তেওয়ারি একেবারেই বলা যেতে পারে যে মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত একজন চাকর এবং কোনো কোনো স্থানে সে অভিভাবকের মতো আচরণ করেছে এই চরিত্রগুলোই আমাদের আলোচ্য পাঠ্যাংশের সঙ্গে সংযুক্ত এইগুলো নিয়ে আমরা একটুখানি তাই বলে নিলাম এবারে আমরা দেখব যে আমরা যে উপন্যাসের অংশটুকু পড়ব আমাদের পাঠ্য রয়েছে সেটার আগে কি ঘটনা ঘটেছে আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
তার কিছু অংশ আমাদের পাঠ্য রয়েছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ষষ্ঠতম পরিচ্ছেদের সামান্য অংশ আমাদের পাঠ্য তা এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পৌঁছানোর আগে উপন্যাস কোন রাস্তা ধরে এসেছে সেটুকু আমরা জেনে নেব যাতে আমাদের নেক্সট অংশটুকু আমাদের পাঠ্য অংশটুকু বুঝতে সুবিধা হয় আগেই আমি বলেছি অপূর্ব হালদার একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আচার পালনকারী হিন্দু যুবক সে তার মায়ের সঙ্গে থাকে এবং তার পরিবারে তার দাদারা এবং বৌদিরা রয়েছেন পিতা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যিনি মারা গিয়েছেন তিনি কিন্তু জীবিত অবস্থায় কোনো আচার এসব কিছু মানতেন না পরবর্তীকালে তার দাদারাও সেই পথ অবলম্বন করে যার ফলে অপূর্ব মা এবং অপূর্ব দুজনেরই অত্যন্ত দুঃখ ছিল যে দাদারা কিছু এসব গোড়ামি এবং গোড়া আচার বিচার পালন করেন না এর পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে অপূর্ব এমএসসি পাশ করার পরে একটি চাকরি পাচ্ছে তার কলেজের প্রিন্সিপালই তাকে চাকরিটা করে দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে রেঙ্গুনে অবস্থিত বোথা কোম্পানির নতুন যে ব্রাঞ্চ সেখানে অপূর্বকে একটা ভালো মাইনের চাকরি দিয়ে পাঠানোর একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার প্রিন্সিপাল তা অপূর্ব খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রস্তাবটা নেয় তা বিদেশ বিভূইতে গিয়ে এসব আচার বিচার রক্ষাতে যাতে অপূর্বর কিছু অসুবিধা না হয় সেই জন্য তার মা অপূর্বর সঙ্গে তেওয়ারি বলে একজনকে একটি চাকরকে যা যেতে বলেন এরা দুজনে মিলে রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছয় রেঙ্গুনে অত্যন্ত অপরিসর বিভিন্ন মিশ্র জাতির বসবাস করা একটা গলির মধ্যে একটা ঘর একটা বিল্ডিংয়ের একটা বাড়ির দোতলায় ওরা ওদের অফিস থেকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে অপূর্ব সেখানেই থাকার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল যদিও জায়গাটি খুব একটা মনঃপ্রুত হয়নি তার কিন্তু সেখানে তার বিবাদ বাঁধে প্রথম দিন থেকেই তাদের ওপরের তলার বাসিন্দা এক খ্রিশ্চান সাহেবের সঙ্গে খ্রিশ্চান সাহেব অত্যন্ত কি বলবো যে তাকে তার ধর্মীয় বিষয়গুলো তো বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই তার ধর্মভ্রষ্ট হতে পারে এমন অনেক কাজ কিছু করে ফেলেন উক্ত সাহেব এবং অপূর্ব সঙ্গে সেই সাহেবের বিরোধ বাঁধে যদিও সেই সাহেবের কন্যা যাকে এই গল্পের মধ্যে তোমরা ওপরে থাকা মেয়েটি বলে এরকমভাবে উল্লেখ করা আছে আসলে মেয়েটির নাম ভারতী জোসেফ এই ভারতী জোসেফ যদিও মিটমাট করার চেষ্টা করে কিন্তু তা মিটমাট হয় না পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এই ওপরের সাহেব ইনি ইনি করছেন কি ইনি অপূর্বর নামে কোর্টে একটি মামলা ঠুকে দিচ্ছেন পরবর্তীকালে কোর্টে উপস্থিত হতে হয় অপূর্বকে এবং যার ফলশ্রুতিতে সেখানে অপূর্ব দেখে যে সাহেবের যে কন্যা ভারতী সেও মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছে এবং ফল এর ফলে অপূর্বকে যেহেতু সে সাদা চামড়া নয় বা ইউরোপিয়ান নয় বা খ্রিস্টান নয় এ কারণে তার তার পক্ষে কোর্টের রায় যায় না এবং অপূর্বকে কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয় জরিমানা দিতে হয় তা এর পরবর্তীকালে অপূর্ব যখন অফিসে জয়েন করে অফিসে যখন চাকরিতে সে যোগ যুক্ত হয় তখন তার সঙ্গে আলাপ হয় তার খুব প্রিয় সহকর্মী রামদাস তলোয়ারকরের সঙ্গে এই রামদাস তলোয়ারকরের সঙ্গে সে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করে অফিসে একমাত্র এর সঙ্গে ওর সক্ষতা গড়ে ওঠে একবার দেখা যায় যে এই রামদাস তলোয়ারকে স্টেশনে তুলতে গিয়ে ট্রেনে তুলতে গিয়ে অপূর্বকে কিছু ফিরিঙ্গি শ্বেতাঙ্গ যুবক তাকে তাকে ফিরিঙ্গি নয় তাকে সে কিছু শ্বেতাঙ্গ যুবক তাকে অত্যাচার করে দেশীয় পোশাক পরেছিল বলে অপূর্বকে ইউরোপিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চে বসতে দেখে তাকে লাথি মারে এবং খুব অপমান করে অপূর্ব তাতে খুব কষ্ট পায় এটাই পরবর্তীকালে আমাদের পাঠ্য অংশে উল্লিখিত হয়ে আছে বা আমরা দে পড়ার সময় আবার এই ঘটনাটাকে স্মরণ করব আর একটা বিষয় যেখানে এটা যেখানে বলার সেটা হচ্ছে অপূর্ব যেহেতু ওই সাহেবের সঙ্গে তার এরকম মামলা হয় এবং সে হেরে যায় এই মামলাতে ওই বাসা পরিবর্তনের চেষ্টা করে পরবর্তীকালে আর বাসা পরিবর্তন করতে তাকে হয়নি তার কারণ ওই সাহেব তার পা ভেঙে একটি অ্যাক্সিডেন্টে পা ভেঙে সেই সাহেব হাসপাতালে মারা যান এবং পরবর্তীকালে ওই সাহেবের যে স্ত্রী অর্থাৎ ভারতীর মা তিনিও মারা যান এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা দেখব যে ভারতীর সঙ্গে অপূর্ব একটা পরিচয় গড়ে ওঠে যদিও ভারতী পরবর্তীকালে ওই জায়গাটা থেকে চলে যায় অন্য জায়গায় চলে যায় 
এরপরে আমরা এক চলে যাওয়ার আগে ভারতী যখন দেখছে যে অপূর্ব সাথে বিবাদ বাড়িয়ে লাভ নেই বা অপূর্বও আর ভারতীর সঙ্গে বেশি বিবাদে যেতে চাইছে না এরকম অবস্থায় একদিন তেওয়ারি যে অপূর্ব চাকর সে অপূর্বর কাছে অনুমতি চায় তামাশা দেখতে যাওয়ার জন্য ফয়া বলে একটি জায়গা রয়েছে সেই ফয়াতে তামাশা দেখতে যাওয়ার জন্য অপূর্বর কাছে সে ছুটি যায় এক বেলা তো অপূর্ব তাকে ছুটি দেয় তেওয়ারি চলে যায় অফিস থেকে সেদিন ফেরা ফিরেই অপূর্ব দেখে যে তার ঘরে ভারতী তালা দিয়ে রেখেছে ভারতী অপূর্বর ঘরে তালাটা খুলে দেয় তার কারণ কি কেন ভারতী তালা দিয়েছে কারণ তেওয়ারি যে তালা দিয়ে গিয়েছিল সেটা ভেঙে কিছু লোক অপূর্বর ঘরে ঢুকেছে এবং অপূর্ব জিনিসপত্র উথাল পাথাল করে ঘেঁটে দিয়ে তার কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে ভারতী করে কি ভারতী সমস্ত কিছু হিসাব নিকাশ লিখে দেয় যে তার কি কি হারিয়েছে যদিও এই চুরির বিষয়টিকে বা এবং ভারতীর এরকম যেচে পড়ে সাহায্য করাকে কিছুতেই অপূর্ব মেনে নিতে পারছে না যেহেতু এই ভারতেই একটা সময় তাকে কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে তাই ভারতীকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করতে পারছে না তা যাই হোক ভারতী তাকে খুব সাহায্য করে এই লিস্টটা বানাতে যে কি কী তিনিস তার চুরি গিয়েছে পরের দিন অপূর্ব পুলিশ স্টেশনে গিয়ে এর একটা রিপোর্ট লেখাবে বলে ঠিক করে সেই জন্যে সে জিনিসপত্রের লিস্ট নিয়ে সে যখন পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছে পথের মধ্যে তার অতি পরিচিত নিমাই বাবু যিনি ওখানকার পুলিশ স্টেশনের কর্মী সেই নিমাই বাবুর সঙ্গে তার দেখা হয় যাকে অপূর্ব কাকা বাবু বলে ডাকে এই নিমাই বাবু তখন অপূর্বকে বলেন যে তিনি এখন এমন একজনকে ধরতে জাহাজ ঘাটে যাচ্ছেন বলে তিনি সব্যসাচীর পরিচয় দেন অপূর্বকে যে এরকম একজন বিপ্লবী এরকম একজন পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্ব তার এখানে আসার কথা আছে তাকে গ্রেফতার করার জন্য যাচ্ছেন নিমাই বাবু তখন অপূর্ব নিমাই বাবুর অনুরোধে নিমাই বাবুর সঙ্গে জাহাজ ঘাটে যায় কিন্তু অপূর্ব সারাক্ষণ মনে হতে থাকে সব্যসাচী যেন ধরা না পড়ে এই প্রার্থনাই সে মনে মনে করতে থাকে যথারীতি সব্যসাচী ওখানে ধরা পড়ে না এবং নিমাই বাবু খবর পান যে ওখান থেকে ওই জাহাজ ঘাট থেকেই কি জাহাজে বর্মা অয়েল কোম্পানি থেকে আগত কিছু মজদুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছে থানায় এবং সেই থানাতে তাদের খানা তল্লাশি করা হবে নিমাই বাবুর অনুরোধে অপূর্ব পুলিশ স্টেশনে তাদের সাথে যায় অপূর্ব পুলিশ স্টেশনে এমনি যেত তাকে রিপোর্ট লেখাতে হতো তার চুরির ব্যাপারে তা যাওয়ার পর সেখানে কি হয় সেটাই আমাদের পাঠ্য বিষয় পরের দিন আমরা সরাসরি আর সময় নষ্ট না করে টেক্সটের মধ্যে চলে যাব আজকে আমরা তাহলে দেখলাম পথের দাবি সৃষ্টি কথা বিষয়বস্তু চরিত্র আলোচনা এবং তার পূর্ব কথা তোমরা ভালো থেকো পরের ক্লাসে আবার আমাদের দেখা হবে